कुमारी सावली सातव्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा शुभेच्छुक प्रशांत सावरगावकर व सावरगावकर परिवार लातूर बाळासाहेब उर्फ प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मातंग समाज सत्ता संपादन एल्गार परिषदेचे आयोजन अहमदनगर येथील माऊली सांस्कृतिक हॉलमध्ये करण्यात आले होते यावेळी अध्यक्षस्थानी अशोकराव आलाठ हे होते जनहित लोकशाही पार्टी वंचित बहुजन आघाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जगबदल घालून घाव सांगून गेले मला भीमराव या कवनाने या परिषदेची सुरुवात झाली अनंत लोखंडे यांनी स्वागत केले बाळासाहेब आंबेडकर यांनी मातंग समाज हा आजपर्यंत कसा प्रस्थापित लोकांच्या मागे राहून उपेक्षित राहिला याचा उहापोह केला मातंग समाजाने आज सत्ताधारी बनून आपले जीवन सन्मानाने जगावे म्हणून ही सत्ता संपादनाची लढाई सुरू झाली आहे असे आंबेडकर यांनी सांगितले या परिषदेमध्ये वंचित आघाडीचे दक्षिण नगर जिल्हा अध्यक्ष अॅडव्होकेट अरुण जाधव यांचेही जोरदार भाषण झाले तसेच डॉक्टर इंद्रकुमार भिसे अशोक अल्लाट यांनी आपले विचार व्यक्त केले पुढील महिन्यात मातंग एकता सभेचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे दलित महासंघाचे जिल्हा अध्यक्ष नामदेवराव चांदने यांनी सांगितले या एल्गार परिषदेत किसनराव चव्हाण शिवाजी गागोडे सचिन बगाडे मल्हार महासंघाचे जिल्हा अध्यक्ष अरुण मतकर अशोक सोनवणे काशीनाथ सुलाखे सुशीला लोमटे कडू कांबळे मंजा बापू साळवे इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते आभार चंद्रकांत कांबळे यांनी मानले प्रतिनिधी सुनील नजन अहमदनगर पाथर्डी कामगारांच्या नावाने निघतात पण त्याला असणाऱ्या टेम्पररीच्या नावाखाली फक्त चार हजार मिळतात अशी जी व्यवस्था आहे ती व्यवस्था आपण मोडली पाहिजे बदलली पाहिजे आणि सांगितलं पाहिजे की यावेळेस कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम राहणार नाही आणि म्हणून वंचित बहुजन आघाडीचा पहिला कार्यक्रम असेल सत्तेमध्ये आल्यानंतर सगळे कॉन्ट्रॅक्ट संपले आणि कॉन्ट्रॅक्टचा कामगार परमनंट झाला आम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट वरती न्यायचं असेल तर अधिकारी कॉन्ट्रॅक्ट वरती घेऊन जाऊ त्याला कॉन्ट्रॅक्ट वरती घेऊन जाऊ त्याचे दोन लाखाचा पगार आहे आमचा तर अठ्ठावीस हजाराचा पगार आहे त्याच्या आठ्या दोन लाखाच्या पगारामध्ये असतात तर दहा माणसं काम करतात अशी परिस्थिती आहे त्याच्यामुळे त्याला कॉन्ट्रॅक्ट वरती ठेवलं तर पैसा वाचतो अशी असते अधिक नाहीतरी रस्त्याची कामं कॉन्ट्रॅक्टदारामार्फत होतात ते इंजिनिअरची काय गरज आहे काय असो बेट कॉन्ट्रॅक्टर सगळं करतो आणि ते हा असताना फक्त सयाजीराव आहे तो सयाजीराव आपला क्लार्क सुद्धा सयाजीराव होऊ शकतो आणि म्हणून या व्यवस्थेमध्ये मनुवाद कसा फसवता येईल हा असताना ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या माध्यमातून सुद्धा सुरुवात झालेली आहे हे आपण लक्षात घ्या आता त्याच्या पुढचं पाऊल आहे सातव्या वेतन आयोगामध्ये येते म्हणून मला सांगितलं झाले म्हणून मला सांगण्यात आलं आणि ते म्हणजे क्लिअरिकल पोस्ट राहणार नाही म्हणजे आपण शिकलो सगळलो आता क्लिअरिकलच्या जागी यायला लागलो परमनंट क्लिअरिकल पोस्ट ही परमनंट असते परमनंट असल्यामुळे आपण असता तर भिंदास्त होतो की आता अठ्ठावन्नाव्या वर्षापर्यंत मला काय बघायची गरज नाही महिन्याच्या महिन्याच्या पगार घेत राहायचा आता तिथेही असतील तर की कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आणायचं मी इथला असतानाही पे कमिशन जे आहे पगार वाढीचं असतं जे कमिशन आहे हे पगार वाढीचं कमिशन इथलं असतं तर नव्यानं मनुवाद आणण्याची जी सुरुवात आहे वरच्या अधिकाऱ्यावरती जो कोणी बसलेला आहे सवडला बसलेला आहे त्याला भक्कम पगार खालच्याला असतात या ठिकाणी बकाला अशी व्यवस्था